Hi, everyone. Good afternoon. So, previous class, I have doubts. Maya. Previous class, I have doubts. Text to font is amazing. Text to decoration and overflow is amazing. I have no doubts. So, we will open the Visual Studio code. Just click CMD and press CMD. Just enter CMD. Just next. Code space dot enter. So, you already know this. So, next class, we will repeat the result. We will repeat the result. Next, we will repeat the result. Next, we will repeat the result. Next, we will repeat the result. So, we will finish the task. So, we will finish the task. So, we will finish the task. इवाला क्लास लोमर की फ्लोट टू क्लियर डिस्प्ले फ्लेक्स गुरुंची मन फिनिश है टॉपिक्स डॉट टेक्स्ट फ्लोट क्लियर डिस्प्ले फ्लेक्स चाला चाला इंपॉर्टेंट मार की तो ये करने ना ओके हेडटीमल फाइल दिस करते हैं सेम की हेडटीमल है कॉफी और पेस्ट Flex, sorry, float and clear. Dot HTML. So when you are listening to this, no? Query to this. So in cases, you know, रंड टेस्ट लो दिस कंपना और ये हेच वन दिस कंपना हेच वन लो मरके आइलैंडर टेक्नोलॉजीज नेक्स्ट उनको का वैल्यू अच्छी समझ की सेकंड वैल्यू सो हेच वन दिस कंपना इनको बोला हेच वन दिस कंपना आइलैंडर टीसीएस दिस कंपना दिन कंटो का क्लास नेम इस तो ना क्लास इक्वल टू एडान से मैसेज वन एंड दिस कंपनो क्लास में मैसेज वन दिस कंपनो एमएसजी वन एंड क्लास में एमएसजी टू दिस कंपनो ये बीट कंटू कोने डिफरेंस स्टाइल्स रास्ते में इपुर मानो हेच वन डॉट एमएसजी वन अंटे एमएसजी वन की स्टाइल्स रास्ते ना वाले से ये एमएसजी वन क्लास में डे स्टाइल्स रास्ते में दिन को चीज में नेम and color white rasana and padding 20 pixel jasana margin 10 pixel same idea values as it is copy jasana matta midanta copy jasana mana h1 dot message then go jasana e value jasana e dancer green color Green color. Okay. Now see this. Right click and open the live server. So if you arrange this part, this part is default to 100% of our page. This part is default to 100% of our page. This part is default to 100% of our content. This part is default to 100% of our content. This part is default to 100% of our content. I don't have any space in the space. इपुन मार के टोटल विड्थ तंत्र उन्टा दी एक्चुअल का मार के विड्थ लो मार के टोटल विड्थ तंत्र उन्टा दी ये हंड्रेड परसेंट ने थ्री इक्वल पार्ट्स का चैलेंज डेला जैसा नहीं मिला ये हंड्रेड परसेंट ने इतनी थ्री इक्वल पार्ट्स में थर्टी थ्री थर्टी थ्री थर्टी थ्री कहने दरी थर्टी थ्र थ्री इक्वल पार्ट्स ने थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री परसेंटेज समथिंग थर्टी थ्री परसेंट ने थर्टी थ्री परसेंट थर्टी थ्री परसेंटेज आधे फोर इक्वल पार्ट्स ने ट्वेंटी फाइव टू इक्वल पार्ट्स ने फिफ्टी फिफ्टी आधे वन इक्वल पार्ट ने हंड्रेड परसेंटेज कहानी मेरो ये वेबसाइट जूस ना ओके सर मेरो अब्जर्� आइलैंडर डॉट इन ने सोपन जस्ट ना ये वेबसाइट जोड़ने में ये वेबसाइट लोग मर के कर जोड़ने वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स इक्वल कॉलम्स हंड्रेड एंड सिक्स इक्वल वन से जिससे 
మేబి ఏదో సంథింగ్ హండ్రెడ్ బై సిక్స్ అనుకుంటే సిక్స్ సెవెన్ ఆర్ ఎయిట్ సో మేబి ఎంత వస్తుంది మనకి హండ్రెడ్ డివైడెడ్ బై సిక్స్ సో సిక్స్టీన్ ఆర్ సెవెంటీన్ సిక్స్టీన్ పర్సెంటేజ్ సో ఇలా మనకి డివైడ్ చేసుకోవచ్చు మనకి వాల్యూస్ ని త్రీ ఈక్వల్ పార్ట్స్ ఆ ఫోర్ ఈక్వల్ పార్ట్స్ ఆ ఫైవ్ ఈక్వల్ పార్ట్స్ అని డివైడ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఇక్కడ చూస్తే మొత్తం అంతా హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ ఆక్యుపై చేసింది అండ్ ఇక్కడ చూస్తే టూ అన్ఈక్వల్ పార్ట్స్ అనమాట ఒకటి తక్కువ ఉంది ఒకటి ఎక్కువ ఉంది సో మన దగ్గర ఉండే వాల్యూని మనం ఈక్వల్ గా చేసుకోవచ్చు అండ్ అన్ఈక్వల్ గా చేసుకోవచ్చు క్లియరా మొత్తం అంతా ఒక రోని మనం ఏం చేస్తాం అంటే ఏదర్ ఈక్వల్ పార్ట్స్ కానీ డివైడ్ చేయాలి లేదనుకుంటే ఏదర్ మొత్తం అంతా ఒకటే పార్ట్ కానీ డివైడ్ చేయాలి లేదనుకుంటే మనకి రెండు అన్ఈక్వల్ పార్ట్స్ కానీ డివైడ్ చేసుకోవాలి సో ఇలా మనకి ఎవ్రీ పేజ్ లో మనకి అలాగే డివైడ్ చేసేటారు నా సిదీస్ ఇక్కడ టూ ఈక్వల్ పార్ట్స్ ఇక్కడ నుండి టూ ఈక్వల్ పార్ట్స్ మళ్ళీ ఇక్కడ నుండి టూ ఈక్వల్ పార్ట్స్ ఇక్కడ నుండి టూ ఈక్వల్ పార్ట్స్ సో ఇలా మనకి ఎవ్రీ పేజ్ వచ్చేసి మనకి టూ ఈక్వల్ పార్ట్స్ కానీ త్రీ ఈక్వల్ పార్ట్స్ కానీ ఫైవ్ ఈక్వల్ పార్ట్స్ కానీ ఇలాగే డివైడ్ చేసి ఉంటారు క్లియరా సేమ్ ఈ ఫుట్ చూడండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫోర్ ఈక్వల్ పార్ట్స్ ఒక రోని ఫోర్ ఈక్వల్ పార్ట్స్ చేశారు ఒక్కొక్క ఈక్వల్ పార్ట్ లో మనకి దీనికి సంబంధించిన డిజైన్ మీరు పెట్టారు సో అదే ఇప్పుడు మనం నేర్చుకున్నది ఫ్లోట్ కాన్సెప్ట్ అదే విధంగా ఫ్లెక్స్ కాన్సెప్ట్ ఇప్పుడు మనకి ఇవి రెండు విడత అనేది నేను ఫిక్స్ ఇవ్వలేదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇవ్వలేదు ఇది బ్లాక్ లెవెల్ ఎలిమెంట్ కాబట్టి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ విడత ఆక్యుపై చేసింది మనకి ఇప్పుడు ఈ హెచ్ వన్ కి నాకు కావాల్సిన వాల్యూ ఏంటంటే ఒక త్రీ ఈక్వల్ పార్ట్స్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా సేమ్ ఇంకొక వాల్యూ తీసుకుంటాను నేను ఇక్కడ ఇంకో వాల్యూ తీసుకొని ఇక్కడ మెసేజ్ త్రీ ఇస్తున్నా సో ఫస్ట్ నేను త్రీ ఈక్వల్ పార్ట్స్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా ఇక్కడ మనకి టెక్ అని చేస్తాను ఇక్కడ మనకి ఈ వాల్యూ మనకి కాపీ చేసుకొని ఈ వాల్యూ సో త్రీ ఇక్కడ మనకి బ్లూ వాల్యూ చేసుకున్నా సో త్రీ హెచ్ వన్ తీసుకున్నాను ఈ త్రీ హెచ్ వన్స్ వచ్చేసి త్రీ డిఫరెంట్ ఇచ్చాను ఇప్పుడు మనకి ఇది విత్ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ డిఫాల్ట్ గా ఉంది కాబట్టి మనకి డిఫాల్ట్ గా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అప్లై అయింది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అప్లై అయింది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అప్లై అయింది ఇప్పుడు ఈ మూడు సైడ్ బై సైడ్ రావాలనుకుంటే ఒక్కొక్క డివ్ కి ఒక్కొక్క హెచ్ వన్ కి మనం ఎంత విడుతు ఉండాలి థర్టీ త్రీ పాయింట్ త్రీ త్రీ సో ఫస్ట్ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఇక్కడ అన్ని కామన్ గా గ్రూప్ ఈ సెలెక్ట్ అని తీసుకుంటున్నా ఎందుకంటే అన్ని మనకు కామన్ కాబట్టి మనకి సేమ్ గ్రూప్ సెలెక్టర్ సో హెచ్ వన్ కామా అండ్ మనకి టూ కామా అండ్ త్రీ ఎందుకంటే మనకి అన్నిటికి సపరేట్ గా రాయకుండా ఒకే దాంట్లో రాసుకోవచ్చు ఇవన్నీ వాల్యూస్ అన్ని ఒకే దాంట్లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఇవన్నీ మనం కట్ చేసుకొని ఇక్కడ పేస్ట్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే అన్ని కామన్ గానే ఉన్నాయి కాబట్టి సేమ్ ఈ వాల్యూస్ అండి ఓన్లీ కలరే మారుతుంది కాబట్టి వాటి సపరేట్ సపరేట్ గా కలర్ ఇచ్చాను నేను తెలుసా గ్రూప్ ఇన్ సెలెక్టర్ అంటే అందరికి కామన్ సెలెక్టర్స్ అని ఎలా రాస్తాం నెక్స్ట్ మనకు కావాల్సింది విత్ విత్ వచ్చేసి మనకి ఎంత థర్టీ త్రీ పాయింట్ త్రీ త్రీ పర్సెంటేజ్ నా సిరీస్ క్లియరా థర్టీ త్రీ పాయింట్ త్రీ త్రీ పర్సెంటేజ్ క్లియర్ అయిందా ఇప్పుడు మనకి థర్టీ త్రీ పాయింట్ త్రీ త్రీ డివైడ్ అయింది ఇప్పుడు మనకి ఏంటంటే ఇది సైడ్ కి ఇది సైడ్ కి ఇలా రావాలి మనకి అంటే సైడ్ బై సైడ్ మనకు రావాలి అనమాట సైడ్ బై సైడ్ మనకు రావాలి అంటే ఫ్లోట్ కాన్సెప్ట్ అయితే ఉంటుంది సో ఫస్ట్ నేను ఏం చేస్తున్నా ఈ ప్యాడింగ్స్ మార్జిన్స్ ని తీసేస్తున్నా ఎందుకంటే ఇవన్నీ మనకి డిజైనింగ్ కి కొద్ది ప్రాబ్లం అవుతుంది మనకి డిజైనింగ్ కి కొద్ది ప్రాబ్లం అవుతుంది అవి వన్ బై వన్ చూపిస్తాను మనం ఎక్కడ ప్యాడింగ్ అప్లై చేయాలి ఎక్కడ మార్జిన్ అప్లై చేయాలి నేను చూపిస్తాను అప్ టు ఇక్కడికి క్లియరా నా సిరీస్ ఇప్పుడు నాకు సైడ్ బై సైడ్ రావాలి సైడ్ బై సైడ్ రావాలనుకుంటే ఫ్లోట్ కాన్సెప్ట్ అనమాట ఈ ఫ్లోట్ లో మనకి వాల్యూస్ ఏమేమి ఉంటాయంటే ఫ్లోట్ లెఫ్ట్ అనేసి ఒకటి ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఫ్లోట్ రైట్ అనేసి ఒకటి ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఫ్లోట్ నన్ అనేసి ఉంటుంది సో ఫ్లోట్ లెఫ్ట్ అనేసి ఇచ్చామంటే కంప్లీట్ మన డిజైన్ దేనికైతే మీరు ఏ సెలెక్టర్ కైతే ఫ్లోట్ లెఫ్ట్ రాశారో కంప్లీట్ ఆ డిజైన్ తీసుకొని వచ్చి లెఫ్ట్ కి వచ్చేస్తుంది ఇన్ కేస్ ఫ్లోట్ రైట్ రాశారంటే ఏ డిజైన్ అయితే మీరు ఫ్లోట్ రైట్ రాశారో కంప్లీట్ ఆ డిజైన్ రైట్ కి వెళ్ళిపోద్ది ఫ్లోట్ నన్ అంటే ఫ్లోట్ అనేది మనకు అప్లై అవ్వదు సో ఇవి మనకు ఫ్లోట్
ఫ్లోట్ లెఫ్ట్ అంటే ఇది లెఫ్ట్ కెళ్ళిపోతుంది ఇది లెఫ్ట్ కెళ్ళిపోతుంది ఇది లెఫ్ట్ కెళ్ళిపోతే మళ్ళీ ఈ వ్యాల్యూకి మనకి ఫ్లోట్ లెఫ్ట్ అప్లై అవుతుంది సో ఈ కేసెస్ లో మనకి ఫస్ట్ మెసేజ్ వన్ కి ఫ్లోట్ లెఫ్ట్ మెసేజ్ టూ కి ఫ్లోట్ లెఫ్ట్ మెసేజ్ త్రీ కి ఫ్లోట్ లెఫ్ట్ ఈ కేసు లో ఫస్ట్ వ్యాల్యూ మనకి ఏముంది మెసేజ్ వన్ ఉంది ఈ మెసేజ్ వన్ కి ఫ్లోట్ లెఫ్ట్ అనేది అప్లై అవుతుంది మెసేజ్ వన్ కి ఫ్లోట్ లెఫ్ట్ అప్లై అయినప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది ఇది లెఫ్ట్ కి వెళ్ళి అలైన్మెంట్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ సెకండ్ వ్యాల్యూకి మనకి ఫ్లోట్ లెఫ్ట్ అప్లై అవుతుంది మళ్ళీ సెకండ్ వ్యాల్యూకి మనకి ఏమవుతుంది ఫ్లోట్ లెఫ్ట్ అప్లై అవుతుంది ఆల్రెడీ ఆక్యుపై చేసింది కాబట్టి దాని పక్కన స్పేస్ ఉంది కాబట్టి ఫ్లోట్ లెఫ్ట్ వచ్చేస్తుంది మళ్ళీ ఫ్లోట్ లెఫ్ట్ అప్లై అవుతుంది ఆల్రెడీ రెండు ఆక్యుపై అయిపోయినాయి నెక్స్ట్ దాని తర్వాత మనకి స్పేసింగ్ ఉంది కాబట్టి దాని సైడ్ లో వస్తుంది క్లియర్ దిస్ పాయింట్ ఇన్ కేస్ ఇక్కడ నేను రైట్ రాస్తున్నా అనుకోండి రైట్ రాస్తున్నా అప్పుడు ఏమైందంటే ఫస్ట్ ఇది రైట్ కి వెళ్ళిపోద్ది ఇది రైట్ కి వెళ్ళిపోద్ది మళ్ళీ దాని తర్వాత మళ్ళీ రైట్ కి వెళ్ళాలంటే ఆల్రెడీ ఇది ఆక్యుపై అయిపోయింటుంది మళ్ళీ దాని పక్కన స్పేస్ ఉంటుంది ఇక్కడికి వస్తుంది మళ్ళీ దాని పక్కన స్పేస్ ఉంటుంది ఇక్కడికి వస్తుంది దిస్ ఐలాండ్ టెక్నాలజీస్ అండ్ ఐలాండ్ టీసీఎస్ అండ్ ఐలాండ్ టెక్ ఈ ఆర్డర్ మారింది చూడండి మనకి ఐలాండ్ టెక్నాలజీస్ రైట్ కి వెళ్ళింది ఇట్లా అదే కనుక లెఫ్ట్ అంటే లెఫ్ట్ క్లియరా త్రీ ఈక్వల్ కాలమ్స్ క్లియరా టూ ఈక్వల్ కాలమ్స్ టూ ఈక్వల్ కాలమ్స్ అంటే ఏంటి ఈ విడ్త్ వాల్యూ ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ డబ్బులు ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ చేశాను ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ చేశాను దీని ఫిఫ్టీ దీని ఫిఫ్టీ మొత్తం అంత ఎంత అవుతుంది ఈ రెండింటికే మనకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అవుతుంది వాట్ అబౌట్ థర్డ్ వాల్యూ ఆల్రెడీ మనము హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ ఒక రోకి మనకు మాక్సిమం పట్టేది ఎంత అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ నెక్స్ట్ వాల్యూ ఏమైందంటే నెక్స్ట్ బాటమ్ వస్తుంది సిది ఒక రోకి మనకి మాక్సిమం పట్టేది రెండే తర్వాత వచ్చేది నెక్స్ట్ లైన్ లోకి వచ్చేస్తుంది క్లియర్ అదే గనక ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఇస్తే ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఇంకో వాల్యూ మనకి మిగిలే ఉంటుంది ఒక రోజు మాక్సిమం పట్టేది ఫోర్ అనమాట ఆల్రెడీ మనకి త్రీ ఉన్నాయి ఇన్ కేసు మనకు ఇంకో వాల్యూ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఇక్కడ ఈ వాల్యూ నేను కాపీ పేస్ చేస్తాను ఇక్కడ ఇదే వాల్యూ నేను తీసుకొని ఇదే వాల్యూ నేను కాపీ పేస్ చేస్తాను నాకు ఫోర్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి మనకి ఫోర్ వాల్యూస్ ఉన్నప్పుడు నా సిది ఫోర్ ఈక్వల్ కలాస్ క్లియరా క్లియర్ అన్నాడు సో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది విత్ ఫ్లోట్ ఒకటి అబ్జర్వ్ చేయండి ఎప్పుడైనా సరే విత్ ఫ్లోట్ రాసిన కేసెస్ లో విత్ ఫ్లోట్ రాసిన సెలెక్టర్ లో ప్యాడింగ్ గాని మార్జిన్ గానీ రాయకూడదు ఇన్ కేసు మీరు ప్యాడింగ్ రాశారు అనుకోండి ప్యాడింగ్ రాస్తారు ప్యాడింగ్ ఎంత రాస్తారు సపోజ్ ట్వంటీ పిక్సెల్ అని రాస్తారు ప్యాడింగ్ ఏ సైడ్స్ అప్లై అవుతుంది మన ప్యాడింగ్ ట్వంటీ పిక్సెల్ అంటే ఏ సైడ్స్ అప్లై అవుతుంది మనకి ప్యాడింగ్ ట్వంటీ పిక్సెల్ అంటే ఏ ఏ సైడ్స్ అప్లై అవుతుంది అప్ డౌన్ అంతేనా అప్ డౌన్ అయినా ఓన్లీ అప్ డౌన్ అయినా అప్లై అయ్యేది గేమ్ ఎక్కడ అప్లై అయ్యేదా ప్యాడింగ్ షార్ట్ అండ్ ప్రాపర్టీ ఒక వాల్యూ ఇచ్చామనుకుంటే ఆల్ సైడ్స్ మనకు అప్లై అవుతుంది అందుకే మొత్తం అంతా తరోగా ప్రిపేర్ అయ్యేసి రమ్మని చెప్పింది ఇంత ముందు ప్రీవియస్ క్లాసెస్ అన్ని తరోగా వస్తేనే ఈ టాస్క్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది సో ప్యాడింగ్ షార్ట్ అండ్ ప్రాపర్టీ ప్యాడింగ్ ట్వంటీ పిక్సెల్ అంటే ఆల్ సైడ్స్ అప్లై అవుతుంది ఇన్ కేసు ఆల్ సైడ్స్ అప్లై అయింది ఓకే ఆల్ సైడ్స్ అప్లై అయినప్పుడు మనం చూడండి లాస్ట్ వాల్యూ ఏమైంది బాటమ్ వచ్చేసింది ఎందుకంటే మనకు లెఫ్ట్ రైట్ మనకు పెరిగినప్పుడు విత్ కూడా మనకు పెరుగుతుంది లెఫ్ట్ రైట్ లో మనకు ఆ ఎలిమెంట్ యొక్క విత్ కూడా మనకి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఆ ఎలిమెంట్ విత్ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే లెఫ్ట్ ట్వంటీ రైట్ ట్వంటీ అంటే మొత్తం ఫార్టీ పిక్సెల్ ఒక ఎలిమెంట్ కి ఫార్టీ పిక్సెల్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఫార్టీ 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 మొత్తం వన్ సిక్స్టీ పిక్సెల్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ వన్ సిక్స్టీ పిక్సెల్ ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ ప్లస్ వన్ సిక్స్టీ పిక్సెల్ అవుతుంది అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే మనకు హండ్రెడ్ కంటే ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి తర్వాత వచ్చే వాల్యూ కిందికి వచ్చేస్తుంది ఓకే అందుకోసం మనకి ఎప్పుడైనా సరే విత్ ఫ్లోట్ ఉండే కేసెస్ లో మనం ప్యాడింగ్ ని అండ్ మార్జిన్ ని రాయొద్దండి మరి ఎలా మరి ఎలా అంటే ఎప్పుడైనా సరే మనం ఫ
సపరేట్ గా ఒక ట్యాగ్ తీసుకోండి సపరేట్ గా ఒక ట్యాగ్ తీసుకోండి సో నేను ఇక ఈ కేసెస్ లో ఏం చేస్తున్నా అంటే ఇక్కడ ప్రాబ్లం లేకుండా నేను ఇక్కడ డివ్ తీసుకుంటున్నా డివ్ ప్రాబ్లం లేకుండా డివ్ అని మార్చేస్తున్నా నేను ఇక్కడ డివ్ అండ్ ఇక్కడ డివ్ అండ్ ఇక్కడ డివ్ అంటే డివ్ ఎందుకోసం యూజ్ చేస్తాం గ్రూప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఒక అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ చేయడానికి మనకి డివ్ ని యూజ్ చేస్తాం ఈ కేసెస్ లో నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే డివ్ యూజ్ చేస్తున్నా సేమ్ లైక్ ఇక్కడ సెలెక్టర్ కూడా మనకు మార్చాలి కదా డివ్ డాట్ మెసేజ్ డివ్ డాట్ మెసేజ్ టు అండ్ డివ్ డాట్ మెసేజ్ త్రీ ఈ డివ్ రాకపోయినా మనకు నో ప్రాబ్లం డైరెక్ట్ గా మనకి క్లాస్ నేమ్ అయినా మనం పెట్టుకోవచ్చు డివ్ రాకపోయినా మనకి నో ప్రాబ్లం డైరెక్ట్ గా క్లాస్ నేమ్ అని పెట్టుకోవచ్చు నో సీ దిస్ ట్వెల్స్ ఇప్పుడు మనకి వీటికి ప్యాడింగ్ కానీ మార్జిన్ కానీ అప్లై చేయాలంటే వీటి లోపల వీటి లోపల ఇంకొక క్లాస్ నేమ్ తీసుకోండి ఇక్కడ నేను ఇంకో డివ్ తీసుకుంటా డివ్ డాట్ స్టైల్ అనేసి ఇన్నొక క్లాస్ నేమ్ తీసుకుంటా డివ్ డాట్ క్లాస్ అని తీసుకుంటున్నా దాని లోపల నేను ఒక హెడ్ఇన్ ట్యాగ్ ఇచ్చేద్దాం అదే హెచ్ వన్ సిరీస్ సేమ్ లైక్ అన్నిటికి నేను కామన్ గా స్టైల్ అనేసి తీసుకుంటున్నా అంటే మళ్ళీ చెప్తాను మీకు సో స్టైల్ అనేది తీసుకుంటున్నా దీనికి మనం స్టైల్ అని తీసుకుంటున్నా అండ్ దీనికి మనం స్టైల్ అని తీసుకుంటున్నా నో దీని స్టైల్ అని తీసుకుంటున్నా నో సిరీస్ అవుట్పుట్ చూద్దాం మనం సిరీస్ ఐ లాంటి టెక్నాలజీస్ కదా ఓకే ఇక్కడ నేమ్ చాలా బిగ్గరగా ఉంది కాబట్టి అలా ఉంది టెక్ అని చేస్తున్నా టీసీఎస్ చేస్తున్నా టెక్ చేద్దాం అండ్ టీసీఎస్ సో కొద్దిగా నేమ్ చిన్నది చేస్తున్నా ఇక్కడ వరకు క్లియరా అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే కొన్ని ట్యాక్స్ మార్చాను నేను ఇది ఒక పార్ట్ అనేసి ఇది ఒక పార్ట్ అనేసి ఇది ఒక పార్ట్ అనేసి ఇలా సపరేట్ సపరేట్ గా ఒక పార్ట్స్ లాగా చేశాను ఎప్పుడైనా సరే మనం విడ్త్ గా డివైడ్ చేసిన వాళ్ళకి అంటే ఈ మెసేజ్ కి నేను విడ్త్ అప్లై చేసింది దీని విడ్త్ ఎంతైతే ఉంటుందో ఈ డివ్ కూడా విడ్త్ అదే అప్లై అవుతుంది ఈ మెసేజ్ టూ కి ఎంతైతే విడ్త్ ఉంటుందో దీని కూడా అంతే విడ్త్ అప్లై అవుతుంది నెక్స్ట్ మనం స్పేసింగ్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నా వీటి మిడిల్ లో కొద్ది స్పేసింగ్ అప్లై చేయాలనుకుంటున్నా వీటి మిడిల్ లో స్పేసింగ్ అప్లై చేయాలి అనుకుంటే మార్జిన్ సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నా అంటే డాట్ స్టైల్ అనే క్లాస్ తీసుకుంటున్నా డాట్ స్టైల్ కి డైరెక్ట్ గా నేను ప్యాడింగ్ ఇస్తున్నా ప్యాడింగ్ ఏం చేస్తున్నా అంటే ఈ మెసేజ్ వన్ అనేది మనకి అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ బట్ ఈ వాల్యూకి ఎంత తీసి తీసుకుంటాది అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ ఉండే వేలోనే తీసుకుంటాది ఎందుకంటే ఈ విత్ ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ టోటల్ విత్ ఆకుపై చేసుకుంటుంది ఈ టోటల్ విత్ లోనే ప్యాడింగ్ మనం ట్వంటీ పిక్సెల్ అప్లై చేస్తున్నాం సిదీస్ స్టైల్ అన్నిటికి అప్లై అవుతుంది నెక్స్ట్ సిదీస్ నెక్స్ట్ వాల్యూకి ఎలా దున్నారు ఎప్పుడైనా సరే మెయిన్ విత్ రాసిన దానికి ప్యాడింగ్ కానీ మార్జిన్ కానీ రాయొద్దండి దాని లోపల ఉండే కంటెంట్ ఇంకో సపరేట్ ఒక గ్రూప్ తీసుకోండి ఒక డివ్ తీసుకోండి ఇంకో క్లాస్ నేమ్ తీసుకోండి దానికి ప్యాడింగ్ రాయండి ప్యాడింగ్ అంటే ఇన్ సైడ్ లో వచ్చే స్పేసింగ్ అండ్ మార్జిన్ అంటే మార్జిన్ అంటే ఎక్కడ వస్తుంది మనకి ప్యాడింగ్ అంటే ఇన్ సైడ్ లో వచ్చే స్పేసింగ్ మార్జిన్ అంటే మార్జిన్ ఎక్కడ అప్లై అవుతుంది నో వన్ ఇస్ దేర్ అవుట్ సైడ్ అవుట్ సైడ్ వచ్చే స్పేసింగ్ బట్ ఇక్కడ చూడండి మనకి అవుట్ సైడ్ ఇన్ సైడ్ అనేది బ్యాక్ గ్రౌండ్ కలర్ అనేసి ఏ సెలెక్టర్ కి ఇచ్చామో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ మెసేజ్ వన్ మెసేజ్ టూ మెసేజ్ త్రీ మెసేజ్ టూ వీటికి మనం బ్యాక్ గ్రౌండ్ కలర్ ఇచ్చాం ఇప్పుడు దీనికి అవుట్ సైడ్ లో స్పేసింగ్ వచ్చింది అంటే విత్ ఇన్ ది కలర్ లోపలే మనకు వస్తుంది విత్ ఇన్ ది కలర్ లోపలే మనకు స్పేసింగ్ వస్తుంది ఇప్పుడు మనకి కలర్ కి అవుట్ సైడ్ లో స్పేసింగ్ కావాలి అంటే ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ ఎందుకంటే మనం తీసుకున్న సెలెక్టర్ కి మెయిన్ పేరెంట్ సెలెక్టర్ తీసుకున్నాం అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ దీనికి సపరేట్ గా తీసుకోవాలి సో గ్రీన్ గ్రీన్ అనే ఒక క్లాస్ తీసుకున్నాను సపరేట్ గా మీకు గ్రీన్ కావాలనుకుంటే దాన్ని గ్రీన్ చేస్తున్నా దాని బ్యాక్ గ్రౌండ్ కలర్ వచ్చేసి మనకి గ్రీన్ రాస్తున్నా సపోజ్ అప్పుడు మనకి ఇది అవసరం లేదు అప్పుడు ఇది ఇవన్నీ మనకు అవసరం లేదు స్టైల్కే ఒక్కొక్క దానికి సపరేట్ కలర్ కావాలంటే సపరేట్ గా రాసుకోవాలి లేదు అన్ని ఎలిమెంట్స్ కు సేమ్ కలర్ కావాలి అనుకుంటే డైరెక్ట్ స్టైల్ కి రాసి సరిపోదు సో బ్యాక్ గ్రౌండ్ వచ్చేసి అన్నిటికి సేమ్ కలర్ కావాలంటే బ్యాక్ గ్రౌండ్ గ్రీన్ గానీ రెడ్ గానీ ఏదైనా రాయండి నా సిరీస్ అవుట్ సైడ్ లో మనకి స్పేసింగ్ వచ్చింది ఇన్ సైడ్ లో కూడా స్పేసింగ్ వచ్చింది 
ఇప్పుడు దీనికి సపరేట్ కలర్ దీనికి సపరేట్ కలర్ దీని సపరేట్ కలర్ కావాలనుకుంటే ఈ గ్రీన్ రెడ్ బ్లూ హాట్ రాసా సేమ్ ఈ కేసెస్ లో మనకి డార్ట్ గ్రీన్ కి సో డార్ట్ గ్రీన్ కి ఎందుకు ఇక్కడ మనకి స్పేస్ ఇచ్చేసి నువ్వు క్లాస్ నేమ్ రాసి అంటే ఒక క్లాస్ నేమ్ లోపల మల్టిపుల్ క్లాస్ నేమ్స్ మనం రాసుకోవచ్చు ఆల్రెడీ మనకి క్లాసెస్ గురించి మనం చూసాం మల్టిపుల్ క్లాసెస్ మనం రాసుకోవచ్చు నువ్వు అదే విధంగా మనకి ఇక్కడ మనకి రెడ్ వాల్యూ రెడ్ వాల్యూ తర్వాత బ్లూ వాల్యూ తర్వాత హాట్ వాల్యూ సో హాట్ మనకి హాట్ పింక్ అని రాద్దాం అదేవిధంగా బ్లూ వ్యాలీకి బ్లూ అని రాద్దాం అండ్ రెడ్ వ్యాలీకి రెడ్ అని రాద్దాం నో సీ దిస్ ఈ వ్యాలీ సపరేట్ సపరేట్ కలర్స్ కావాలి సపరేట్ సపరేట్ మన కలర్స్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు క్లియర్ కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే కంపల్సరీ మనం ఇవంతా ఏంటంటే కాలమ్స్ గా డివైడ్ చేసుకుంది కాలమ్స్ గా డివైడ్ చేసేటప్పుడు మనం దేనికంటూ ఒక పేరెంట్ తీసుకోవాలి డ్యూ క్లాస్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ ఏదో క్లాస్ టైమ్ ఇదంతా మనకి ఏం చేస్తాం అంటే ఇదంతా ఒక రో టైప్ ఉంది కాబట్టి మనకి క్లాస్ టైమ్ రో అని తీసుకుంటాం ఇది మొత్తం అంతా ఒక రో అనమాట నా కట్ చేస్తున్నా ఇది మొత్తం అంతా ఒక పేరెంట్ లోపలే ఉండాలి ఇవన్నీ ఇవన్నీ ఒక పేరెంట్ లోపలే ఉండాలి నవ్ నా సీరీస్ ఎప్పుడైనా సరే ఒక ఫ్లోట్ అప్లై చేసాము అంటే ఫ్లోట్ అప్లై చేసాము అంటే దాని పేరెంట్ కి దాని పేరెంట్ కి ఓవర్ ఫ్లో హిడెన్ రాయాలి డాట్ రో ఓవర్ ఫ్లో హిడెన్ రాసుకోవాలి ఎందుకు అంటే ఎందుకు అంటే సపోజ్ ఇప్పుడు ఓవర్ ఫ్లో హిడెన్ రాయకుండా మీరు ఏదైనా సరే ఈ రో కి నేను బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అప్లై చేయాలనుకుంటా బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ స్కై బ్లూ స్కై బ్లూ అనేసి అప్లై చేయాలనుకుంటా అప్లై అవుతుందా అప్లై అవుదా రోకి నార్మల్ గా అప్లై అవ్వాలి బట్ ఈ కేసెస్ లో అప్లై అవ్వదు మరి అప్లై అవ్వాలంటే కంపల్సరీ ఒక పేరెంట్ లో ఉండే ఆల్ ఎలిమెంట్స్ కి మనకు ఫ్లోట్ అప్లై అవుతుంది దీనికి ఫ్లోట్ అప్లై అవుతుంది దీనికి ఫ్లోట్ అప్లై అవుతుంది దీనికి ఫ్లోట్ అప్లై అవుతుంది దీనికి ఫ్లోట్ అప్లై అవుతుంది అన్నిటికి ఫ్లోట్ అప్లై అవుతుంది కాబట్టి దాని పేరెంట్ కి కంపల్సరీ మీరు రాయాల్సిన ప్రాపర్టీ ఓవర్ ఫ్లో హిడన్ ఓవర్ ఫ్లో హిడన్ నో సి దిస్ నో ఇట్స్ అప్లైస్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ క్లియరా ఇన్ కేసు ఓవర్ ఫ్లో ఇడన్ రాయలేదు ఓవర్ ఫ్లో ఇడన్ రాయకపోతే దీనికి ఫ్లోట్ లెఫ్ట్ దీనికి ఫ్లోట్ లెఫ్ట్ దీనికి ఫ్లోట్ లెఫ్ట్ దీనికి ఫ్లోట్ లెఫ్ట్ లెఫ్ట్ అయి ఉంటుంది దాని తర్వాత వచ్చే ఒక డివ్ కి దాని తర్వాత వచ్చే ఒక డివ్ కి మనం ఏం రాయాలంటే ఇన్లైన్ స్టైల్ రాస్తున్న క్లియర్ క్లియర్ లెఫ్ట్ చేయాలి క్లియర్ లెఫ్ట్ చేయాలి సో ఓవర్ ఫ్లో ఇడన్ కానీ లేదనుకుంటే క్లియర్ అనే ప్రాపర్టీ కానీ మీరు అప్లై చేయాలి సో క్లియర్ కూడా మనకి ఏ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయంటే లెఫ్ట్ ఉంటుంది రైట్ ఉంటుంది బోత్ ఉంటుంది సో ఎప్పుడైనా సరే మీరు ఇక్కడ వాల్యూస్ లో మీరు ఫ్లోట్ లెఫ్ట్ ఫ్లోట్ రైట్ అనేసి వాడారు ఉంటే రెండు కేసారి వాడారు అంటే క్లియర్ బోత్ రాయాలి ఇక్కడ ఇన్ కేసు ఇక్కడ అన్నిటికీ మీరు ఫ్లోట్ లెఫ్ట్ అప్లై చేశారంటే ఇక్కడ క్లియర్ లెఫ్ట్ రాయాలి ఇన్ కేసు ఇక్కడ అన్నిటికీ మీరు ఫ్లోట్ రైట్ వాడారంటే ఇక్కడ రైట్ రాయాలి ఇన్ కేసు లెఫ్ట్ రైట్ రెండు వాడారు అనుకుంటే ఇక్కడ క్లియర్ బోత్ రాసుకోవాలి ఓకే క్లియరా దీని తర్వాత వచ్చే ఒక ఎంటీ ఎలిమెంట్ చూడండి లాస్ట్ డివ్ కి ఒక ఎంటీ డివ్ తీసుకొని దాని తర్వాత క్లియర్ లెఫ్ట్ అని రాయాలి లేదు ఈ ఓవరాల్ గా పేరెంట్ కి ఓవర్ ఫ్లో ఎడైనా రాసుకోవచ్చు ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒక ఫంక్షనాలిటీ కంపల్సరీ యూజ్ చేస్తేనే మనకు ఈ క్లియర్ డిజైనింగ్ మనకు వస్తుంది ఎందుకు అట్లా అంటే ఫ్లోట్ లెఫ్ట్ అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే లెఫ్ట్ సైడ్ కి వెళ్ళిపోతూనే ఉంటది మన స్క్రీన్ ని దాటి వెళ్ళిపోద్ది మనకి మన స్క్రీన్ దాటి వెళ్ళిపోద్ది అందుకోసం మనం ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ మనం ఇచ్చినప్పుడు ఏమైతే అంటే ఫ్లోట్ లెఫ్ట్ అంటున్నాం కాబట్టి ఈ మొత్తం డిజైనింగ్ మొత్తం అంటే ఈ కలర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఫ్లోట్ లెఫ్ట్ ఓవర్ ఫ్లో అయిపోతుంది మనకి ఆ ఓవర్ ఫ్లో అవ్వకుండా మొత్తం మన కంటెంట్ వరకే మాత్రమే కావాలనుకుంటే ఓవర్ ఫ్లో అవ్వకుండా ఓవర్ ఫ్లో హిడన్ అన్న చేయాలి లేదనుకుంటే ఆ క్లియర్ లెఫ్ట్ సైడ్ మనకి క్లియర్ లెఫ్ట్ చేసుకోవాలి క్లియర్ అని చేసుకోవాలి ఈ రెండిట్లో ఏదైనా సరే ఫ్లోట్ యూజ్ చేస్తే ఇవి యూజ్ చేయాలి ఫ్లోట్ యూజ్ చేస్తే ఇది యూజ్ చేయాలి క్లియర్ క్లియరా సో ఈ కాన్సెప్ట్ బేస్ చేసుకొని నాకు చిన్న టాస్క్ చేసి పెట్టండి 
ఆ టాస్క్ ఏంటంటే మీకు సో వన్ మినిట్ ఒక డిజైనింగ్ తీసుకుంటున్నాం సో ఈజీ డిజైనింగ్ వెళ్ళండి ఓన్లీ ఈ పార్ట్ వరకు మాత్రమే చేయాలి ఈ ఐకాన్స్ నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చెప్తాను మీకు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ వద్దులేండి ఐకాన్స్ నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చూద్దాం ఐకాన్స్ ఐకాన్స్ కాకుండా ఫస్ట్ ఒక డివ్ లో చూడండి మనకి ఏముంది ఒక హెడ్డింగ్ ఉంది ఒక పేరాగ్రాఫ్ ఉంది ఇంకో డివ్ లో హెడ్డింగ్ ఉంది పేరాగ్రాఫ్ ఉంది ఇంకో డివ్ లో హెడ్డింగ్ ఉంది పేరాగ్రాఫ్ ఉంది ఈ రో మొత్తం మనకి ఎలా డివైడ్ అయింది త్రీ ఈక్వల్ కాలమ్స్ గా అయింది దానికి షాడో అప్లై చేశారు నెక్స్ట్ ఈ హెడ్డింగ్స్ వచ్చేసి మనకి ఎగ్జాక్ట్ సెంటర్ లో ఉంది మొత్తం ఈ పార్ట్ వరకు చెయ్యాలి ఈ పార్ట్ వరకు చెయ్యాలి సో ఆ టాస్క్ ఇప్పుడు చేద్దాం ఇప్పుడు వచ్చేసి మనకు ఫ్లోట్ కాన్సెప్ట్ డిస్ప్లే ఫ్లెక్స్ కాన్సెప్ట్ రెండు ఇప్పుడు ఆ టాస్క్ ని బేస్ చేసుకుని నేను ఫినిష్ చేస్తాను దాని తర్వాత ఒక టాస్క్ అయితే ఇస్తాను ఆ టాస్క్ మీరు చేసుకుని రావాలి టుమారు ఓకే సో టాస్క్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ సో ఇక్కడ మనకి హెచ్టిఎంఎల్ కంపల్సరీ ఉండాలి సో మనకి హెచ్టిఎంఎల్ ఫైవ్ హెచ్టిఎంఎల్ డిజైన్ కాబట్టి మనకి హెచ్టిఎంఎల్ ఫైవ్ అనేసి చేస్తే మనకి ఇలా ఉంటుంది ఇక్కడ వచ్చేసి ఏం చేస్తున్నా అంటే మన టాస్క్ ఏదైనా సరే మనకు రాసుకోండి సో ఈక్వల్ కాలమ్స్ ఈక్వల్ కాలమ్స్ ఓన్లీ ఈక్వల్ అయ్యి నేను అంగా అన్ఈక్వల్ చెప్పలేదు ఓన్లీ ఈక్వల్ కాలమ్స్ ఈ ఈక్వల్ కాలమ్స్ లో ఇదేంటంటే ఒక సపరేట్ సెక్షన్ అనమాట ఇది మనకి ఒక సపరేట్ సెక్షన్ దాని ఏమంటాం ఏదో ఒక ఆఫర్ సెక్షన్ అంటున్నాం సో ఆఫర్ సో ఇదంతా ఒక సపరేట్ సెక్షన్ కాబట్టి కామెంట్స్ లో రాసుకోండి కామెంట్స్ సో ఇది వచ్చేసి మనకు ఆఫర్ సెక్షన్ ఆఫర్ సెక్షన్ స్టార్ట్ ఆఫర్ సెక్షన్ స్టార్ట్ అనమాట అదేవిధంగా మనకి ఆఫర్ సెక్షన్ ఎండ్ అనమాట ఆఫర్ సెక్షన్ స్టార్ట్ అండ్ ఆఫర్ సెక్షన్ ఎండ్ ఈ మిడిల్ లో మనం చేసేది ఈ ఆఫర్ డిజైనింగ్ గురించి మనం చేస్తున్నాం ఇప్పుడు ఫస్ట్ మనకి ఇదేముంది ఇది మొత్తం అంతా ఒక డివ్ అనుకోవాలి ఆ డివ్ ని మనం ఏం చేస్తుంటే ఒక స్ట్రక్చర్ లెవెల్ కాబట్టి సెక్షన్ అనుకుంటున్నాం సెక్షన్ ఇప్పుడు మనకు ఒక పేజ్ లో సెక్షన్స్ చాలా ఉంటాయి ఇది ఒక సెక్షన్ అనుకుంటే ఇది ఇంకో సెక్షన్ ఇది ఇంకో సెక్షన్ ఇది ఇంకో సెక్షన్ ఇలా సపరేట్ సపరేట్ సెక్షన్స్ ఉంటాయి మనం ఈ సెక్షన్ ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే దానికంటూ ఒక యూనిక్ నేమ్ ఇవ్వాలి ఆ యూనిక్ నేమ్ క్వాలిటీ యాజ్ ఏ సెలెక్టర్ ఐడి సెలెక్టర్ ఇది ఆఫర్ అని ఇస్తుంది సో ఐడి ఆఫర్ ఇన్ కేస్ మీరు సపరేట్ సెక్షన్ ఇది చేశారనుకోండి దీనికి ఒక సెక్షన్ తీసుకుంటారు దానికంటూ ఐడి ఏం తీసుకుంటారు ఏదో ఒక ప్రాసెస్ గానీ అప్లికేషన్ గానీ ఏదో ఫాస్ట్ గానీ ఏదో ఒకటి మీరు తీసుకుంటారు నెక్స్ట్ సపరేట్ సెక్షన్ తీసుకున్నప్పుడు ఏం చేసుకుంటారు ఏదో న్యూస్ కమ్మించింది అంట న్యూస్ అని తీసుకుంటారు సో ఇలా సెక్షన్ అండ్ ఐడి పెట్టుకుంటారు ఐడి అనేది ఒక యూనిక్ పార్ట్ అంటే ఈ ఐడి లో ఉండే ఈ క్లాస్ కి ఈ ఐడి లో ఉండే ఈ పార్ట్ కి ఈ ఐడి లో ఉండే ఈ పార్ట్ కి మనం రాసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ ఎలా ఉంది రెండు సెక్షన్స్ గా డివైడ్ అయింది దీంట్లో ఇది ఒక పార్ట్ ఇది ఒక పార్ట్ రెండు పార్ట్స్ గా డివైడ్ అయింది ఆ పార్ట్ లో నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఫస్ట్ డివ్ డాట్ టైటిల్ అని తీసుకుంటున్నాను సిది ఆ టైటిల్ లో మనకి ఒక హెచ్ వన్ ట్యాగ్ ఉంది హెచ్ వన్ లో మనకి ఏముంది లోన్ ప్రోడక్ట్స్ వి ఆఫర్ సేమ్ లోన్ ప్రోడక్ట్స్ వి ఆఫర్ నెక్స్ట్ పేరాగ్రాఫ్ లో మనకి స్పీడ్ అప్ ది లోన్ ప్రాసెస్ ఉంది స్పీడ్ అఫ్ ది లోన్ ప్రాసెస్ ఈ వాల్యూ నెక్స్ట్ ఈ పార్ట్ అయిపోయింది మనకి నెక్స్ట్ పార్ట్ ఏముంది రో అనమాట డివ్ డాట్ రో ఈ రో లో మనకి ఎన్ని పార్ట్స్ ఉన్నాయి డివ్ డాట్ కాల్ ఇంటూ త్రీ అని తీసుకుంటున్నా సిదీస్ ఎందుకంటే మనకి వన్ టూ త్రీ త్రీ వాటికి మనకు బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ సేమ్ గానే ఉంది విత్ సేమ్ గానే ఉంది అలాంటప్పుడు మనకి సపరేట్ సపరేట్ క్లాస్ తీసుకుంటే అవసరం అయితే లేదు కాల్ 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 అని తీసుకున్నాను దీంట్లో ఒక కంటెంట్ అండ్ దీంట్లో ఒక కంటెంట్ దీంట్లో ఒక కంటెంట్ ఫస్ట్ దీంట్లో ఏముంది మనకు ఒక చిన్న హెడ్డింగ్ బయింగ్ ఏ హోమ్ ఉంది ఒక పేరాగ్రాఫ్ ఉంది ఈ కేసెస్ లో మనకి హెచ్ త్రీ తీసుకుంటున్నాం వన్ డార్ బయింగ్ ఏ హోమ్ నెక్స్ట్ మనకు కావాల్సింది ఒక చిన్న పేరాగ్రాఫ్ ఒక చిన్న పేరాగ్రాఫ్ సో పేరాగ్రాఫ్ సో ఇక్కడ మనకి లోర మనకి కొట్టగానే మనకు ఒక డమ్మీ కంటెంట్ అయితే వస్తుంది సిదీస్ ఇదే కంటెంట్ ని మనం కాపీ చేసుకుంటున్నా అండ్ ఇక్కడ నేను పేస్ట్ చేస్తున్నా నెక్స్ట్ ఇక్కడ నేను పేస్ట్ చేస్తున్నా నేను చేంజ్ చేస్తున్నా టు 
అండ్ త్రీ ఇక్కడ మనకి ఏముందంటే రీఫైనాన్సింగ్ క్రెడిట్ సర్వీస్ సో ఇక్కడ మనకి రీఫైనాన్సింగ్ నెక్స్ట్ మనకి క్రెడిట్ సర్వీస్ సో ఫస్ట్ హెచ్డిఎల్ డన్ సో హెచ్డిఎల్ డన్ అనమాట మనకి సో ఫస్ట్ హెచ్డిఎల్ మనకి ఎలా ఉంది చూద్దాం మనకి ఒకసారి రైట్ క్లిక్ అండ్ ఓపెన్ ద లైవ్ సర్వర్ మనం ఈ కేసెస్ లో ఉండి ఇలా ఉంది ఇప్పుడు దీనికి సిఎస్ఎస్ అప్లై చేయాలి ఇప్పుడు దీనికి సిఎస్ఎస్ అప్లై చేయాలి సిఎస్ఎస్ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఎక్స్టర్నల్ సిఎస్ఎస్ అప్లై చేద్దాం అనుకుంటున్నా ఎక్స్టర్నల్ సిఎస్ఎస్ లింక్ ట్యాగ్ యూజ్ చేస్తాం అండ్ ఇక్కడ మనకి సిఎస్ఎస్ అనే ఫోల్డర్ లో సో నార్మల్ గా వచ్చేసి మనకి సేవ్ చేద్దాం ఫస్ట్ ఈ ఈ ఫోల్డర్ లో ఈ ఫోల్డర్ ఏం చేస్తుంటే ఒక ఫోల్డర్ తీసుకుంటా సిఎస్ఎస్ తీసుకుంటా ఆ సిఎస్ఎస్ లో మనం స్టైల్ డాట్ సిఎస్ఎస్ తీసుకుంటున్నాం ఈ స్టైల్ డాట్ సిఎస్ఎస్ ఫైల్ ని ఇక్కడ లింక్ అప్ చేయాలి కాబట్టి సిఎస్ఎస్ లో స్టైల్ డాట్ సిఎస్ఎస్ లింక్ అప్ ఫస్ట్ మనకి ఎప్పుడైనా సరే ఒక యూనివర్సల్ సెలెక్టర్ తీసుకోవాలి ఎందుకోసం అంటే ఇక్కడ డిఫాల్ట్ గా చూడండి అన్నిటికీ ఒక డిఫాల్ట్ స్పేసింగ్స్ అప్లై అయినాయి ఆ స్పేసింగ్స్ అన్ని ఫస్ట్ రిమూవ్ చేయాలి అనేసి అనుకుంటే అన్నిటికీ స్టార్ ఈచ్ అండ్ ఎవరీ ఎలిమెంట్ దానికి ప్యాడింగ్ జీరో అండ్ మార్జిన్ జీరో ప్యాడింగ్ కానీ మార్జిన్ కానీ జీరో జీరో చేసుకోవాలి మీరు ఫస్ట్ నా సిరీస్ అన్ని స్పేసింగ్స్ రిమూవ్ అయిపోయినాయి ఫస్ట్ మనకి ఈ టైటిల్స్ మనకి సెంటర్ కి రావాలి ఈ టైటిల్స్ మనకి సెంటర్ రావాలి ఫస్ట్ టైటిల్స్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే సెలెక్ట్ ఎలా రాస్తామంటే ఐడి బేస్ చేసుకుని రాయాలి ఆఫర్ లో ఉండే టైటిల్ క్లాస్ అనమాట సపోజ్ సో ఇక్కడ మీరు మళ్ళీ కామెంట్ పెట్టుకోవాలి దేనికోసం మీరు రాస్తున్నారు స్టైల్స్ స్లాష్ స్టార్ అండ్ స్టార్ స్లాష్ ఏంటంటే మనకు ఆఫర్ స్టైల్స్ ఇక్కడ మనకి హ్యాష్ ఆఫర్ అనేసి ఐడి సారీ ఆఫర్ ఆఫర్ అనే ఐడిలో ఉండే డాట్ టైటిల్ ఆఫర్ లో ఉండే టైటిల్ నేను సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నా దీని వెల్ నేను సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నా ఆఫర్ లో ఉండే టైటిల్ కి ఏం రాయాలి టెక్స్ట్ లైన్ సెంటర్ రాయాలి టెక్స్ట్ లైన్ సెంటర్ సెంటర్ కి వచ్చింది టాప్ లో బాటం లో కొద్ది స్పేసింగ్ కావాలి నాసిది టాప్ లో బాటం లో కొద్ది స్పేసింగ్ కావాలి టాప్ లో బాటమ్ లో స్పేసింగ్ కావాలి అంటే మార్జిన్ మార్జిన్ ట్వంటీ పిక్సెల్ ఇస్తున్నా అండ్ స్పేస్ జీరో పిక్సెల్ అంటే టూ వ్యాల్యూస్ ఇచ్చామంటే ఫస్ట్ వాల్యూ టాప్ అండ్ బాటమ్ తీసుకుంటుంది సెకండ్ వాల్యూ రైట్ టు లెఫ్ట్ తీసుకుంటుంది సెకండ్ వాల్యూ రైట్ టు లెఫ్ట్ మనకొద్దు అండ్ ఈ కేసెస్ లో చూడండి మనకి నసీది టాప్ బాటమ్ క్లియరా నెక్స్ట్ ఇది మనకి త్రీ ఈక్వల్ కాలమ్స్ గా తీసుకోవాలి త్రీ ఈక్వల్ కాలమ్స్ గా తీసుకోవాలి అంటే దేంట్లో ఉండేది రో లో ఉండే కాల్స్ అనమాట ఇది త్రీ ఈక్వల్ కాలమ్స్ అంటే ఇది 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 మొత్తం మూడు ఉన్నాయి త్రీ వాటిని మూడు ఈక్వల్ కాలమ్స్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫర్ లో ఉండే డాట్ రో లో ఉండే డాట్ కాల్ కాల్ కి ఫస్ట్ విత్ విత్ థర్టీ త్రీ పాయింట్ త్రీ త్రీ పర్సెంటేజ్ నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి ఫ్లోట్ లెఫ్ట్ చేయాలి ఫ్లోట్ లెఫ్ట్ చేయాలి ఫ్లోట్ లెఫ్ట్ ఇప్పుడు వీటికి ఏదైనా సరే బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అప్లై చేయాలి అంటే కంపల్సరీ దీంట్లో టచ్ చేయకుండా దీనికంటూ సపరేట్ సపరేట్ డివ్స్ తీసుకోవాలి ఆల్రెడీ నేను చెప్పా దీనికి ఏదైనా సరే స్టైల్స్ ప్యాడింగ్ కానీ మార్జిన్ కానీ అప్లై చేయాల్సి వస్తే దానికి సపరేట్ గా ఒక డివ్ తీసుకోండి దానికి ఏదో ఒక క్లాస్ నేను క్లాస్ ఈక్వల్ టు ఏదో ఒకటి నేను తీసుకుంటా స్టైల్ అని తీసుకుంటా ఈ డివ్ మొత్తం ఎక్కడ క్లోజ్ అవ్వాలి అంటే క్లోజింగ్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ కావాలి ఈ ఎండింగ్ కావాలి ఓకే సేమ్ లైక్ ఈ వ్యాల్యూని వచ్చేసి నేను కాపీ చేసుకుంటున్నా ఇక్కడ పేస్ట్ చేస్తున్నా అండ్ అదేవిధంగా ఇక్కడ కూడా పేస్ట్ చేస్తున్నా అండ్ మనకి ఈ ఎండింగ్ క్లోజింగ్ వచ్చేసి దీని లోపలే ఉండాలి ఈ లోపలే ఉండాలి అండ్ చెండి అండ్ కోడింగ్ కూడా చాలా నీట్గా ఉండాలి ఎలా పడితే అలా రాయొద్దండి కోడింగ్ కూడా చాలా నీట్గా ఉండేట్టు అలైన్మెంట్ చేయండి నా ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఈ స్టైల్ కి స్టైల్ కి రిమైనింగ్ వాల్యూస్ రాయాలి సపోజ్ హ్యాష్ ఆఫర్ లో ఉండే డాట్ రో లో ఉండే డైరెక్ట్ గా డాట్ స్టైల్ రాసుకోవచ్చు కావాలంటే డాట్ స్టైల్ రాయచ్చు ఎందుకంటే మనకి కాలమ్స్ లో స్టైల్ ఉంది అంటే ఇప్పుడు రోల్ లో మనకి ఇది అప్లికేబుల్ అవుతుంది రోల్ లో ఉండే స్టైల్ అంటే దీనికి వస్తుంది దీనికి వస్తుంది దీనికి వస్తుంది అందుకోసం మనం దీనికి ఏం చేస్తున్నా అంటే ప్యాడింగ్ అప్లై చేస్తున్నాం ప్యాడింగ్ 
థర్టీ పిక్సెల్ ఇస్తాను అండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ వైట్ ఇస్తున్నారు వైట్ మనకు వైటే ఉంటుంది అది మనకి పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏముండదు ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ వైట్ ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ వైట్ అది మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ చూస్తే మనకు బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ వైట్ లేచు అండి వేరే కలర్ ఉంది ఆ బాడీ కలర్ మనకి వేరే డిఫరెంట్ గా తెలుసుకోవాలంటే మన దగ్గర కలర్ పిక్ టూల్ ఉంది కలర్ పిక్ టూల్ ఆ కలర్ పిక్ టూల్ ద్వారా మనకు కావాల్సిన కలర్స్ ని మనం పిక్ చేసుకోవచ్చు సో కలర్ పిక్ టూల్ మీకు ఆల్రెడీ సెండ్ చేశాను కదా సెండ్ చేసినా సెండ్ చేయలేదా సో ఈ కలర్ పిక్ టూల్ ద్వారా మీరు సెండ్ చేసుకోవచ్చు దీనికి అండి ఈ బాడీ కలర్ కావాలి సో కాపీ చేసుకుంటున్నా ఇప్పుడు బాడీకి నేను కలర్ ఇచ్చేస్తున్నా సో బాడీ దానికి బ్యాక్గ్రౌండ్ వచ్చేసి మనకి ఈ వ్యాల్యూ నో చెక్ ఇట్ ఇప్పుడు మనకు వైట్ కలర్ కొన్ని సిది ఇప్పుడు ఈ మిడిల్ లో నాకు స్పేసింగ్స్ కావాలి మిడిల్ లో స్పేసింగ్స్ అంటే అవుట్ సైడ్ లో స్పేసింగ్ అవుట్ సైడ్ స్పేసింగ్ అంటే మార్జిన్ అప్లై చేస్తాం మార్జిన్ ట్వంటీ బిగ్స్ నో చెక్ ఇట్ నో సిది మార్జిన్ స్పేసింగ్స్ వచ్చాయి ఇప్పుడు ఇక్కడ టాస్క్ లో చూస్తే ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ కూడా స్పేసింగ్స్ ఉన్నాయి లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ లో కూడా స్పేసింగ్స్ ఉన్నాయి లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ లో స్పేసింగ్స్ కావాలంటే రోకి ఇవ్వాలి ఎందుకంటే ఈ రోల్ లోనే కదా మొత్తం అంతా కంటెంట్ ఉంటుంది ఈ రోకి మనం ఏం చేస్తాం అంటే ఇన్ సైడ్ లో స్పేసింగ్ ప్యాడింగ్ టాప్ అండ్ బాటమ్ జీరో పిక్సెల్ రైట్ అండ్ లెఫ్ట్ సిక్స్టీ పిక్సెల్ ఇస్తున్నారు రైట్ అండ్ లెఫ్ట్ సిక్స్టీ పిక్సెల్ నా సిరీస్ రైట్ లెఫ్ట్ లో స్పేసింగ్ క్లియర్ దీనికి ఇప్పుడు షాడో అప్లై అవ్వాలి షాడో అప్లై అవ్వాలనుకుంటే ఈ స్టైల్ కే మనం అప్లై చేస్తే సరిపోతుంది బాక్స్ షాడో బాక్స్ షాడో జీరో 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 సారీ ఇక్కడ టెన్ పిక్సెల్ ఇస్తున్నా అండ్ బ్లాక్ ఇస్తున్నా ఇంకా తగ్గాలి అనేసి అనుకుంటే కొద్దిగా ఇంకా బ్లర్నెస్ వచ్చేసి కొద్దిగా లైట్ గా మీరు అప్లై చేస్తారు బ్లర్నెస్ సిరీస్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉండే వాల్యూస్ మనకి నీట్ గా అలైన్మెంట్ చేయాలనుకుంటే లైన్ హైట్ అనేసి అండ్ కలర్స్ వచ్చేసి ఆర్జీబీ కలర్స్ లో కానీ ఇచ్చేది సేమ్ లైక్ మనకి ఏం చేస్తున్నా అంటే ఇంకా స్టైల్ లో ఉండే పేరాగ్రాఫ్ కి అండ్ హెచ్ త్రీ కి మనం స్టైల్స్ అప్లై చేయాలి స్టైల్ లో ఉండే హెచ్ త్రీ కి ఏం అప్లై చేయాలి మార్జిన్ బాటమ్ మార్జిన్ బాటమ్ మార్జిన్ బాటమ్ కి ఒక ఫైవ్ పిక్సెల్ స్పేసింగ్ కావాలనుకుంటుంది ఫైవ్ పిక్సెల్ మాకు సరిపోలేదు ఇంకా కావాలంటే టెన్ పిక్సెల్ ఇద్దాం సో టెన్ పిక్సెల్ మనకి మార్జిన్ బాటమ్ ఇస్తున్నాం నా సిరీస్ నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ ఉండే పేరాగ్రాఫ్ ఇక్కడ ఉండే పేరాగ్రాఫ్ మనకి లైట్ కలర్ లో మనకు కావాలనుకుంటున్నాం సపోజ్ సేమ్ ఇదే సెలెక్టర్ తీసుకుంటున్నా ఇదే సెలెక్టర్ మనం పేరాగ్రాఫ్ ఇస్తున్నాం ఈ పేరాగ్రాఫ్ లో మనం కలర్ అప్లై చేద్దాం ఫస్ట్ కలర్ ఆర్జీబిఏ ఆర్జీబిఏ లో మనకి జీరో కామా జీరో కామా జీరో ఉంటే మనకు బ్లాక్ కలర్ కామా జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఇస్తున్నాం లైట్నెస్ రైట్ కాస్ ఇప్పుడు మనకి వీటి మధ్యలో మనకి లెటర్ స్పేసింగ్ కానీ వర్డ్ స్పేసింగ్ కానీ లైన్ హైట్ కానీ మీ చాయిస్ అదంతా లైన్ హైట్ కానీ లైన్ హైట్ ఇవ్వండి ఏదైనా సరే నెక్స్ట్ మనకు కావాల్సింది ఏదంటే టెక్స్ట్ లైన్ అప్లై చేయాలనుకుంటున్నాం టెక్స్ట్ లైన్ జస్టిఫై సిరీస్ మనకి ప్రీవియస్ క్లాస్ వరకు జరిగిన కాన్సెప్ట్స్ అన్ని ఇక్కడ కవర్ అవుతున్నాయి ఇన్ కేస్ లైన్ హైట్ ఇవ్వాలనుకుంటే లైన్ హైట్ అని మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు సపోజ్ లైన్ హైట్ లైన్ హైట్ ట్వంటీ ఫైవ్ పిక్సెల్ లైన్ హైట్ ట్వంటీ ఫైవ్ పిక్సెల్ నా సిరీస్ క్లియరా ఏం డౌట్ ఉంది ఇక్కడ క్లియర్ ఆర్ నాట్ ఎప్పుడైనా సరే ఇంకొక వ్యాల్యూ ఇక్కడ సో ఎప్పుడైనా సరే మనకి కాలమ్స్ ఫ్లోట్ అప్లై అయిందంటే దాని పేరెంట్కి కంపల్సరీ ఓవర్ఫ్లో హిడెన్ కానీ లేదనుకుంటే దాని తర్వాత వచ్చి ఎలిమెంట్ కి మనం క్లియర్ లెఫ్ట్ కానీ రాయాలి సో నేను ఇక్కడ ఈ కేసెస్ లో మీరు ఏం చేస్తారంటే దాని పేరెంట్ అంటే దాని పేరెంట్ అంటే రో అనమాట కాలమ్స్ మనం అప్లై చేస్తున్నాం కాల్ కి కాల్ కి కాల్ కి అప్లై చేస్తున్నాం కంపల్సరీ రాయాలి ఎందుకంటే ఇన్ కేస్ పొరపాటున మీరు రో కి ఏదైనా సరే బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అప్లై చేయాల్సి వస్తాయి సో బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ గ్రీన్ అప్లై చేయాలనుకుంటున్నాం ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ గ్రీన్ మీరు అప్లై చేసినప్పుడు అప్లై అవ్వదు ఇన్ కేసు అది అప్లై అవ్వాలంటే కంపల్సరీ మీరు ఏం చేయాలంటే దానికి ఓవర్ఫ్లో హిడెన్ అప్లై చేసి ఉండాలి సిరీస్ అప్లై అవుతుంది ఓకే ఇది టెక్స్టింగ్ కోసం మీకు టెక్స్టింగ్ కోసం ఇచ్చారు రోలు 
siapa? Siapa siapa? Role ini boleh kita kalau kicin mana? Kalau kicin mana? Kalan sini divide jas nama mana? Ini kalan ni tertiti pan tiri tiri anak kau le. Ini kalan ni tertiti pan tiri tiri anak kau le. Ini kalan tertiti pan tiri tiri anak kau le. Apadu float leh dan kau ni mana ki? Tertiti pan tiri tiri itu float leh dan kau ni. Mana ki? Mana tu di one by one na asal mana ki? Even ni side by side raya orang kau ni. One and only option float. Malu bit madla spacing sekarang orang kau ni direct kat dini rasaan kau ni kalak rasaan kau ni padding kan itu, apadu ini bintu tu increase aipu di mana ki, ini bintu tu increase ni apa ni mana tadi next line lekut jas tadi, anda kos mana yang jis kau ni nama, dani lopala ungu kat dibu dis kau ni nama, ini dibu kat apa jas tu nama, okay, clear, so, make isu na task yang nanti, ide ide antlo, kender rendu na task lu. Ipuh itu send je sih na word di luar ni mungkin include je. Ipuh ni di luar je sih na kata di luar ni kira ok comment spetes kau ni e value stars kau ni. Malah itu comment spetes kau ni e value raya. So nak kiri rendu, ada fast and easy application process, latest news from loan company. I rendu designing sih chase kau ni. Tomorrow hari. Okay. Ida designing lo change include change. Ida designing lo include change. इधे CSS फाइल लोने कम कंटिन्यू का इकड़े दायें काउल ओके सेम दिन लोने ये टास्क लोने मेको ये फाइल लोने पेटी पंपिस सुना नो इमेज ने सो ये टास्क इधी और इधी इंक्लूड चेस करना है नी सो तुम्हारो अच्छे से फ्लेक्स कांसेप्ट बुनी चप्पन ये ना कंडी वाले ने चप्पन ने मलिक मेरे कंफ्यूज होता तु Flex concept is easy to do. Flex is very easy. This is easy to do. First, this concept is easy to do. Okay? So, tomorrow, I will do a task compulsory subject. So, tomorrow, I will do a task compulsory subject. So, tomorrow, I will do a task compulsory subject. Okay? In case, even if you want to change the font family, the font family will apply. Now, see this. font family css लो style की same इकड़ star अन बेटिन दान की मेगी font family आने सब्टे जेसी वर्दन आने सिस्तन same like इकड़ उन्द जोंडे वर्दन इदे select जेस कुण्ड ना see this चोड़ नार की looking good गाउंट page open आओ लेदी ना see this Indonesia so next week in the color underline you want to add coming class luminates you put the coming class to make net this time you put won't limit jails in the law equal columns got divided here and allow that equal columns got divided jc what if paddings gunny margins gunny box shadow gunny apply chair and allow to see it in your update it it is called me first okay it is today class so tomorrow time work in a cool आ होम लोन लो टास्क ऐते चेस कौन रावली ओके थैंक यू ये वन डॉट्स ने क्लाइरिफाई जस्ट कौन दे एक तो दीवार हो चुकी